مساء الخير مساء الخير اهلا بيكم في تاني اجتماع في اول يوم في وان ثينج 2016 من تقولون اني انا كل حد يسلم على جنبه يقول له ازيك عامل ايه سلم على جنبك سلم على جنبك اهلا بيك متشجعين قوي زي ما كنا بنسمع النهارده ان احنا جايين نبص على يسوع تعالوا نخش محضر ربنا مع فريق التسبيح دلوقتي ونركز عليه ونبص عليه امين هللويا موجودين؟ طب نقف مع بعض. غنوا معايا يا شعب الرب تعالوا نرنم ليه خلوا تفتى سبحنا يدوي ويعلن نصرنا فيه واليوم ما هيه نكون شعب اللي مستنيه ومعاه هناك في سماء نفضل غنوا معايا غنوا معايا يا شعب الرب تعالوا نرنم ليه خلوا تفتى سبحنا يدوي ويعلن نصرنا فيه واليوم ما هيه نكون شعب اللي مستنيه ومعاه هناك في سماء نفضل نرنم ليه قلبي بيهتف للي فداني بدمه على الصليب روحي وعقلي ويا لساني عظم واغلى حبيب شفتوك وحمد وعود همجد اسمه واعليه وفي ليل زمان الغربه يفضل قلبي يرنم ليه غنوا معايا يا شعب الرب تعالوا نرنم ليه خلوا تفتى سبحنا يدوي ويعلن نصرنا فيه واليوم ما جه نكون شعب اللي مستنيه ومعاه هناك في سماء نفضل نرنم ليه وسط الحرب ووقت الضيق انا برفع قلبي ليه وعده يثبت فيا ايماني يخليني اهتف ليه تليون سكوت وجيوش حروف نكسرها بالتسويق لما بيعلى واليوم نبيه نكون شعب اللي مستنين ومعاه هناك في سماء نفضل نرنم ليه مجد الرب في وسط كنيسته بنعلنه بالتسبيح وفي اصوات الحمد بنهتف عنه اسم المزيد رافعين صليب الرب ده احنا بدم ومبدئين غالبين جنود الشر باسمه دايما منتصرين غنوا معايا شعب الرب تعالوا نرنم بنسبح ونرنم ليك وبنهتم مجدنا يا مليك بنسبح ونرنم ليك وبنهتم مجدنا يا مليك نرفع اسمك ونعليك غصبنا فيك منتصرين غالبين احنا بك قائدنا يسوع البار نبعي رجانا باستمرار انت قائدنا يسوع البار نبعي رجانا باستمرار من اين ارهاب او نحضار واحنا بصدرك محبين خلبنا احنا بك خلبين احنا جيوش البعثين 
نفسي قبل ما نكمل الوقت بتاعنا نبقى مش مجرد متعودين على ان احنا نقول كلمات او الحان احنا متعودين عليها اللي مصدق هنا النهارده انه احنا بندخل الى قدس الاقداس ارفع ايدك اللي مصدق ارفع ايدك اعلن ان انت مصدق ان انت بتدخل الى قدس الاقداس غمض عينك لحظات قبل ما نكمل احنا عايزين الوقت اللي جاي ده نكون بنعبد الرب بالروح وبالحق عايزين نقدم ليه واحنا بكامل وعينا تسبيح ذبيحة تسبيح وحمد لانه مستحق قل له رب املى عنيا بهذا المشهد مشهد العرش الجالس على العرش القدوس الاربعة وعشرين شيخ حوالينا العرش أربع حيوانات حوالين العرش بتقول قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي يأتي والشيوخ يطرحوا أكللهم ويسجدوا للحي إلى أبد الآبدين يقولوا له أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد الكرامة القدرة لأنك خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت قدوس 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 هاللويا افتح عينينا يا رب افتح عينينا مئات ألوف ربوات الدار رفع اسمك يا يسوع وملايكة كتير كتير قدامك بالتسليل بيغلوا أغنية الخروف المذكور مئات ألوف مئات ألوف ربوات الدابة رفع اسمك يا يسوع وملايكة كتير كتير قدامك بالتهليل بيغنوا أغنية الخروف المذكور أغنية الخروف المذكور قدوس 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 Bye-bye. 
لكي تتلو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو الرب لمن الله الأب هو الرب لمن الله الأب يسوع الالف والياء البدايه والنهايه بك كان كل شيء وبغيرك لم يكن شيء مما كان فيك كانت الحياه والحياه كانت نور الناس الحياه كانت نور الناس انت النور الحقيقي الذي جاء للعالم يسوع مستحق أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنا فسنملك على الأرض هللويا أنت وحدك مستحق أنت وحدك مستحق فمنك كل الأشياء وبك كل الأشياء ولمجدك أنت وحدك مستحق أنت وحدك مستحق أنت وحدك مستحق أنت وحدك مستحق هللويا فمنك كل الأشياء ومنك كل الأشياء ولمجدي نرفع تسبيحنا نرفع تسبيحنا ليلا ونهار نرفع تسبيحنا ليلا ونهار نرفع تسبيحنا ليلا ونهار نرفع تسبيحنا أنت وحدك مستحق أنت وحدك مستحق فمنك كل الأشياء وبك كل الأشياء ولمجدك أنت وحدك مستحق أنت وحدك مستحق أنت وحدك مستحق أنت وحدك مستحق فمنك كل الأشياء وبك كل الأشياء ولمجدك شاور علي وقول له أنت وحدك مستحق يا يسوع 
أنت وحدك مستحيل فوق ارفع صوتك ارفع صوتك فمنك كل الأشياء وبك كل الأشياء ولمجدك نسعد بخورنا نسعد بخورنا ليلا ونهار نسعد بخورنا ليلا ونهار نسعد بخورنا ليلا ونهار نسعد بخورنا أنت وحدك مستحق أنت وحدك مستحق فمنك كل الأشياء وبك كل الأشياء ولمجدك فمنك كل الأشياء وبك كل الأشياء ولمجدك مرة ثانية أنا نفسي يعني أدي تحية كبيرة قوي لكل حضراتكم الموجودين هنا بالذات للمحشورين في هذا المكان حشرة جامدة جدا 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 الساعة 2 الظهر الدنيا حر المراوح مش مكفية مفيش تكييف في عرق ودبان وشباب المفروض بيزهق وبيمل وما يحضرش اجتماعين في صبحية واحدة ورغم كده قاعد في الخيمة بيحضر ادوا بعض تحية كبيرة اوي 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 اللي قدامي ده معجزة يعني دي معجزة مش أقل من معجزة مش مصدق نفسي يعني أنا مش مصدق نفسي وبعدين إحنا أسفين إن أنا ما غطيناش النص التاني دوت القماش وصل متأخر وخرج متأخر من الجمارك كنا نفسنا نغطيه لكن هنحاول نغطي جزء كده عشان الناس اللي ورا قاعدين مسلوقين مسلوقين يعني بيطلعوا هبوا كده يعني العرق يطلع ويتحول إلى بخار ماء يشيع يعني جوا من الرطوبه في المكان فانا برضو عايزين ندي تحيه للي قاعدين مسلوقين ورا سلقه جامده او 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 طيب انا مش هوعظ انا بس انا ضيف زيكم ده مؤتمركم وانا ضيف قاعد كده على الجنب بس طلبوا مني ان انا اقدم المتكلم لانه صديق ورفيق وشريك جميل واحنا مبسوطين بيه وهو وصل امبارح وهيمشي النهارده بالليل يعني جاي مخصوص من السويت من ستوكهولم عشان ياخد الخدمتين بتوع النهارده ويسافر مره ثانيه باستر يوكيم خلينا ندي له تحيه كبيره او 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 هو شكله شاب فهتلاقوه زيكم مش زي كده يعني شعره ابيض بس هو عنده أحفاد ما حدش يسألني إزاي اتجوز وهو صغير ف... كنيسته الكنيسة اللي هو بيرعاها دي أكبر كنيسة في السويت كلها وأكبر كنيسة في كل الدول الإسكندنافية واحدة من أكبر الكنائس في كل أوروبا ويمكن زي ما هو حيشارك السويت أكتر دولة ملحدة في العالم واخدة رقم واحد في العالم في الإلحاد ورغب كده كنيسته مليانة شباب 
انا شخصيا دعاني قريب اني اكون في مؤتمر هم بيعملوه كل سنه لاوروبا كلها بيحضروه حوالي 10000 واحد المؤتمر ده من انحاء اوروبا هم نفسهم زرعوا كنيسه في موسكو زرعوا كنيسه في ارمينيا وزرعوا كنيسه في دول مختلفه من انحاء اوروبا بعض الكنايس اللي زرعوها بقت اكبر منهم في الحجم من عدد الناس ومن البركه اللي موجوده لكن كنيسه مليانه شباب وهو شخص ربنا اداله الموهبه دي نتكلم من الشباب عشان كده بوسنا ايديه ورجليه وترجيناه انه يجي ويطير مخصوص وصل امبارح بالليل وهياخد الخدمتين ويمشي النهارده بالليل افتكر طيارته نص الليل او الفجر بكره خلينا نرحب بيه ونشجعه وسنينا وهو بيقدم كلمه ربنا Sorry, I don't have the mic here, but uh, okay, thank you. Thank you so much. Thank you so much, Pastor Sameh. Why don't we give the Pastor Sameh a big hand? Shukran, Lassi Sameh. Talun Hai, Lassi Sameh. We love you. Nhebak, Assis. Hello, Egypt. Zayoko Masri. Ah, wow. So great to be with you. Mabsut Awi, and Yakun Maikum. I was honored and privileged. أنا ليا الشرف إني أكون هنا. كان ليا الشرف إني أجي هنا في إبريل. Speak to youth leaders from all over the Arab world. عشان أتكلم لقادة شباب في الوطن العربي. And I think I left a piece of my heart right here. وأعتقد إني سبت جزء من قلبي في المكان. And I will come back to pick it up. وجيت تاني عشان أخذ الجزء اللي أنا كنت سايبه. I love you. أنا بحبك قوي. It's amazing to be here. حاجة رائعة إني أبقى هنا. Just as a short introduction before we get into the Word of God. عايز أعمل مقدمة صغيرة قبل أن نبتدي نخش في كلمة ربنا. My name is Yuakim. أنا اسمي Yuakim. I'm married to my wife. أنا متجوز مراتي. Her name is Maria. اسمها ماريا. And we're celebrating our 30th anniversary next year. ونحتفل بعيد جوازنا 30 السنة الجاية. We've been we've been blessed by two amazing daughters. ربنا باركنا ببنتين. Evelina and Julia. Evelina and Julia. And my youngest Julia got married two years ago. وبنتي الصغيرة Julia اتجوزت من سنتين. As my wife. اللي فاتت دي مراتي. My daughters. ودول بناتي. And my grandchild. وحفيدي. Oh yeah. He's only six months now. عمره ست شهور دلوقتي. And the only thing that is wrong with me being in Egypt. والمشكلة الوحيدة في إن أنا موجود في مصر. Is that I'm away from him. هو إن أنا بعيد عنه. Oh, yeah. Then on top of all that. وفوق كل ده. I'm pastoring, like you heard, a church called Word of Life in Sweden. أنا أسيس كنيسة اسمها كلمة الحياة في السويد. In one of the most atheistic nations in the world. في واحدة من أكثر الدول الحادة في العالم. God is doing a great thing. ربنا بيعمل شيء عظيم. People are getting saved. ناس بتخلص. People are getting healed. في ناس بتتشفي. And people are being added to the church. وأرقام الكنيسة بتتزايد. And I hereby divide this great group of people into two. Categories. وأنا عايز أقسم الناس الكثير اللي موجود قدامي دي لمجموعتين. Number one. المجموعة الأولى. Those who have been to Word of Life in Sweden to visit. اللي منكم جه زارنا في السويد في كنيسة Word of Life أو كلمة الحياة. Number two. والمجموعة الثانية منكم. Those who will soon go to Word of Life Sweden and visit. هم اللي ناويين قريب يجوا السويد عشان يزوروا كنيسة كلمة الحياة. You are so welcome. كلكم مرحب بكم. And also thank you for having me here. وأشكركم إنكم دعتوني لإني أبقى هنا. If you want to stay in touch with what's happening in our church. لو عايزين تفضلوا بتتواصلوا أو عارفين إيه اللي بيحصل في كنيستنا. You can do so on social media. ممكن تعملوا كده. Nowadays, the churches all over the world doesn't have to be separated. الأيام دي الكنيسة في العالم كله مش محتاجة تبقى منفصلة عن بعض. I can learn about what is happening here. أنا ممكن أبقى عارف إيه اللي بيحصل هنا. And you can learn about what is happening in our cold part of the world. وأنتم ممكن تبقوا عارفين إيه اللي بيحصل في المنطقة البرد قوي اللي إحنا عايشين فيها. But hey, I'm not here to talk about me. بس أنا مش هنا عشان أتكلم عن نفسي. I'm talking here to talk about two people. أنا جاي هنا أتكلم عن شخصين. Jesus, يسوع, and you. وأنت. And I want to speak to you this afternoon about Jesus being the light of the world. وعايز أتكلم معكم النهاردة عن إنه يسوع هو نور العالم. He is the light of the world. هو نور العالم. And first of all, we need to understand. في الأول لازم نفهم that the essence of God is light. 
انه طبيعه الله هي انه هو نور 1 جون 1 5 في يوحنا الاولى 1 5 says this is the message we have received from him بيقول هذا هو الخبر الذي سمعناه and that we declare unto you ونخبركم به that god is light ان الله نور and there is no darkness in him وليس فيه ظلمه البته i wish somebody would have told me this when i was 14 years old كنت اتمنى انه حد يقول لي الكلام ده لما كان عندي 14 سنه because i grew up in a christian home لان انا كبرت في بيت مسيحي but i didn't know god لكني ما كنتش اعرف ربنا there's a big difference between knowing about someone and knowing someone. بفرق كبير قوي انك تعرف عن شخص وانك تعرف الشخص نفسه. I knew about God. كنت اعرف عن الله. But I didn't know God. لكني ما كنتش اعرف الله. To me God was sometimes good, sometimes bad. بالنسبه لي ربنا كان ساعات كويس وساعات مش قوي. In theory he was good. نظريا كان اله كويس. But he couldn't really be trusted. لكن ما كنتش اقدر اثق فيه قوي. My concept was المبدا اللي في ذهني when كان came close to God, لما هقرب من ربنا he would either hug me يا اما هيحضني or he would smack me او هيلطشني and with that kind of image of God you will not come close to him ولو دي صوره الله اللي في ذهنك اكيد انت مش هتقرب منه you will stay away from him هتفضل بعيد عنه you will have a safety distance هيبقى عندك مسافه امنه كده بعيد عنه but when i was 16 لكن لما كان عندي 16 سنة I came to a place like this. جيت لمكان شبه المكان ده. Only much smaller. بس أصغر قوي. 120 young people. كان في 120 شاب وشابة. Were worshiping. كانوا بيسبحوا ربنا. The gospel was preached. وحد كرز بالإنجيل. And I gave my heart to Jesus. و اديت قلبي للمسيح. Maybe you're here today, you're 16 years old. يمكن أنت هنا وعندك 16 سنة. Maybe you're 18 or 21. يمكن 18 يمكن 21. Maybe you're 14 or 12. يمكن 14 يمكن 12. God has got a great plan for you. ربنا عنده خطة عظيمة لي. He is light. هو نور. And in him is no darkness at all. وفيه ليس ظلمة البتة. So when this God who is all light. ولما الإله ده اللي كله نور. World. يخلق عالم. The first thing he does الحاجة الأولى اللي بيعملها is not mountains and lakes. مش ليكن is not saying that there be pyramids and camels. مش ليكن هناك أهرامات وجمال. The first thing he says أول حاجة بيقولها is let there be light. هو ليكن نور. And when the light comes on ولما النور بينور God's power starts to work. قوة الله بتبدأ بالعمل. When the light comes on لما النور بينور God's power starts to work. قوة الله بتشتغل. And everything else that we see around us was created. وكل حاجة احنا شايفينها حوالينا خلقت. But first the light came on. لكن الأول النور نور. But if you know your Bible لو أنتوا عارفين كتابكم المقدس you know that disaster happened. عارفين إنه بعد كده حصل كوارث. We walked away from God. احنا بعدنا عن ربنا. And when we walked away from God who is light ولما بعدنا عن هذا الإله الذي هو نور we walked into darkness. مشينا في الظلمة. We didn't die we did not die physically. ما متناش جسديا. But darkness entered into us. لكن الظلمة دخلت جوانا. Darkness surrounded us. الظلمة حاوتتنا. A couple of years ago, I I read a scientific report. من بضع سنوات قريت تقرير علمي. A number of German people decided to find out how man behaves when surrounded by complete darkness. كانوا عايزين يعرفوا العلماء دول كانوا عايزين يعرفوا علماء ألمان الإنسان بيتصرف إزاي لما يبقى حوالي ظلمة تامة. So they took about 50 people. فخدوا حوالي 50 شخص. Into a big hall like this. وحطهم في قاعة كبيرة. It was completely black inside. وال ظلمة كحل القاعة دي. They lined all 50 up to one of the walls. وحطوا ال 50 كلهم في حيطة واحدة على ناحية واحدة. And then they were asked to try to walk in a straight line all over to the other side. وطلب منهم إن هم يمشوا في خط مستقيم للناحية الثانية من القاعة. In complete darkness. والدنيا ظلمة تامة. And then they monitored their movements. وكانوا مراقبين تحركاتهم. So every single one started out. فكلهم ابتدوا يمشوا. Thinking they were going in a straight line. فكرين إن هم ماشيين في خط مستقيم. But actually, when they finished the report, they they came to something quite significant. لكن في نهاية التقرير توصلوا لنهاية مهمة جدا. Every single one of the fifty people. كل واحد من الخمسين. Thinking they went in a straight line. فاكر إن هو ماشي في خط مستقيم. Started to walk in a circle. ابتدى يمشي في دائرة. Every single one. كل واحد منهم. Big circles. ابتدوا يمشي في دوائر. Small circles. دوائر صغيرة. But everyone started walking in a circle. لكن كلهم ابتدوا يمشوا في دوائر. 
And it, the scientific report came to the conclusion that when man is surrounded by darkness, he walks in circles. And I thought to myself, <laughs> Because that's the history of mankind in a nutshell. We walked away from God and we started to walk in circles. We have repeated each other's mistakes generation after generation. 5,000 years ago there were wars. Poverty and crime. Today, we have still wars, still poverty, and still crimes. Without God and God's light, we walk in circles. But how many in here? Sorry? How many in here لكن كم حد هنا knows that God will always win in the end? عارفين إنه الله هينتصر دائما في الآخر. He will always win in the end. هو دائما بينتصر في الآخر. 2,000 years ago something happened. من سنة من ألفين سنة حصل حاجة. God sent His Son Jesus Christ. الله أرسل ابنه يسوع المسيح. To this world. لهذا العالم. To bring light back. عشان يعيد النور. So that His power can be once again released. عشان قوته تشتغل مرة أخرى. John chapter eight. في يوحنا إصحاح ثمانية. Jesus says, I am the light of the world. يسوع بيقول أنا هو نور العالم. He who follows me. الذي يتبعني. Shall have life everlasting. له حياة أبدية. And when the light came back on, when Christ came, again God's power started to work. Sick people were healed. Dead people were raised. Those who hadn't got had any hope were received hope. And the kingdom of God was proclaimed. There was joy. There was peace. And there was righteousness. But first, the light had to come back on. The light that is Jesus Christ. And after he died on the cross and rose again, he made a specific announcement. Because the problem up until this point was that there was light back on the, in the world, but the light source was only one man. كان في نور في العالم فعلا لكن مصدر النور كان شخص واحد. It was just Jesus. كان يسوع بس. And he was limited to a physical body. وكان محدود بهذا الجسد المادي. He could not shine the light in Israel and in Egypt and in Sweden at the same time. ما كانش يقدر نوره يشرق في المكان اللي هو فيه وفي السويد وفي مصر وفي كل حتة. So somehow the light sources had to be multiplied. فعشان كده مصدر النور كان لازم يتكاثر. This is when Jesus turns to you and I. وده الوقت اللي يسوع فيه بيبص فيه لنا you are the light of the world ويقول لنا انتم نور العالم you are the light of the world انتم نور العالم in other words بكلمات ثانيه you are called to go into your world انت مدعو انك تروح للعالم بتاعك city, المدينه بتاعتك into your neighborhood المنطقه اللي انت عايش فيها into your schools and universities المدارس والجامعات بتاعتكم and bring the light of god back وتجيب نور الله للمكان ده and as you do وانت بتعمل كده God's power will be released. There will be salvation. There will be miracles. I've seen this so many times in my life. We've seen it so many times in our church. I remember many years ago. God spoke to us. And he said, You need to raise four million Egyptian pounds. وقال لنا محتاجكم تجمعوا 4 مليون جنيه مصري. At that point we were only a couple of hundreds in our church. في الوقت ده احنا كنا يعني 200 واحد تقريبا في الكنيسه. He said raise 4 million in, in four years. قال لنا عايزكم تجمعوا 4 مليون جنيه مصري في اربع سنين. And invest those 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 money into bringing the light of Jesus into Soviet Union. وعايزكم تستثمروا المبلغ ده عشان تجيبوا نور المسيح في الاتحاد السوفيتي. At that point, Soviet Union was closed for the gospel. في الوقت ده الاتحاد السوفيتي كان مغلق لإنجيل المسيح. It had been for 70 years of communism. كان لمدة 70 سنة منطقة شيوعية. But we started to send secret missionaries into the Soviet Union. لكننا ابتدينا نرسل مرسلين للاتحاد السوفيتي. 
I remember cutting my own jacket up and filling it with small Bibles. أنا فاكر إني أصصت الجاكيتة بتاعتي عشان أحط فيها كتب مقدسة صغيرة. Taking it over the border into Soviet Union. عشان أعدي بها الحدود لجوا الاتحاد السوفيتي. To give to the people inside. عشان أوصلهم للناس اللي جوا. We started we started sending video cassette players. ابتدينا نبعت كاسيتات فيديو. Anyone remember video cassette players? فاكرين في الكاسيتات الفيديو؟ Yeah, okay. Way way back in time. زمان قوي ها and we started sending bible teaching into soviet union وابتدينا نبعت الشرايط دي عليها ناس بتعلم الكتاب المقدس and we started praying وابتدينا نصلي and we we prayed god turn your light on وابتدينا نصلي انه ربنا ينور نوره because when the light is turned on god's power starts to work لان لما النور بينور ربنا بيبتدي يشتغل we took an initiative for god خدنا حركه توجه لربنا and god's eyes the light was turned back on into this dark continent وربنا ابتدى ينور النور في هذه المنطقه اللي كانت مليانه ضلمه after just a few years the wall came down بعد بضعه سنوات السور اللي كان قافل البلد دي وقع soviet opened up والاتحاد السوفيتي اتفتح the chain of communism was broken وسلسله الشيوعيه اتكسرت and we started flooding the nation with missionaries وابتدينا نبعث مرسلين كتير للمنطقه دي preaching the gospel بيتكلموا عن يسوع المسيح وانجيل يسوع المسيح وعمري ما هنسى في نقطه معينه we came in contact with the KGB general that's the secret police اتقابلنا مع واحد من البوليس السري بتاع البلد دي and uh, we, we um, he was not a christian at all هو ما كانش مؤمن بالمسيح نهائيا but he liked our passion لكن كان معجب بالشغف اللي جوانا so we shared with him فابتدينا نتكلم معاه we wanted to preach the gospel of jesus وابتدينا نتكلم معاه عن انجيل يسوع المسيح all over russia في كل روسيا and he said to us وقال لنا i don't know why i'm telling you this انا مش عارف انا بقول لكم كده ليه but i have a train i have train train انا كان عندي قطر and this train has been used to go up and down the trans siberian railway doing communist propaganda في الطريق ده اللي بيعدي في المنطقه كلها بيعمل بروباغندا للشيوعيه and he said to us وقال لنا if your church wants to have that train لو الكنيسه بتاعتكم تحب تاخد القطر ده you can have that train اتفضلوا ممكن تاخدوا القطر and you can use it to preach your message وممكن تاخدوا القطر ده عشان تتكلموا بالرساله بتاعتكم وتشاركوا بالرساله بتاعتكم Let's give Jesus in here and we we went we we sent so many young people into Soviet Union بعتنا شباب كتير قوي للاتحاد السوفيتي and they went on board this train وكانوا بيركبوا القطر ده and they went all through the Soviet Union وكانوا بيعدوا في الاتحاد السوفيتي كله sharing the good news about Jesus Christ بيشاركوا بالاخبار الساره عن يسوع المسيح and in every city where we stopped with the train كل مدينه كنا بيوقف فيها القطر ده there is now a strong big church في كنيسه قويه كبيره and people are coming to the Lord وناس بتيجي للمسيح and even when we when we didn't have time to stop the train وحتى لما ما كانش عندنا وقت اننا نوقف القطر passing through smaller towns and villages لما كنا بنعدي في مدن اصغر قوي او قرى we kind of slow the train down كنا بنبطئ القطر and we threw bibles outside the windows وكنا بنرمي كتب مقدسه من الشبابيك books about jesus out of the windows كتيبات عن المسيح من الشباب and soviet young people were running next to the train والشباب السوفيتي الصغير كان بيجري جنب القطر they got hold of the gospel of mark عشان يمسكوا انجيل مرقس the gospel of john انجيل يوحنا teaching about jesus بيتكلم عن يسوع المسيح and I, let, let me just tell you two weeks ago i was in australia خليني اقول لكم من اسبوعين انا كنت في استراليا i met a pastor's couple there who came from russia قابلت اسيس هناك جاي من من روسيا and she told me وقالت لي لسيس I was one of the young people who got hold of a bible that was thrown out of the train انا كنت واحده من الشباب اللي خدت كتاب مقدس اللي اترمى من القطر building a church in australia احنا دلوقتي بنبني كنيسه في استراليا when the light comes on لما النور بينور god will start to work ربنا بيبتدي يشتغل will you take an initiative in your world لو انت ابتديت تتحرك في العالم بتاعك god will start to work ربنا هيبتدي يتحرك but he waits for you and i to push the light button لكنه بيستنى انا وانت اننا ننور النور right now there's about 600 churches word of life churches all over the soviet union حاليا في حوالي 600 كنيسه من هم كلمه الحياه في الاتحاد السوفيتي because the was pushed many years ago لانه في زرار بينور النور الداس عليه the light came on النور نور and god could do miracles والله ابتدى يعمل معجزات let me tell you dear brothers and sisters in egypt عايز اقول لكم يا اخواتي في المسيح في مصر 
God can still change a nation. ربنا لسه يقدر يغير بلد. God can still change a nation. ربنا يقدر يغير بلد. And where there was darkness, there can be light. ومكان ما كان في ظلمة يقدر يبقى في نور. When there was sorrow, there can be joy. مكان ما كان في حزن ينفع يبقى في فرح. Where there was troubles, there can be peace. ومكان ما في صراعات ينفع يبقى في سلام. If we turn on the light, لو إحنا نورنا النور. God's power can be released. And I want to I want to address the young people in this house. وأنا عايز أكلم الشباب الصغيرين اللي في المكان. Everywhere I go, if I see young people, I want to speak to the young people. في كل حتة بروح لما بشوف شباب ببقى عايز أكلم معهم. I'm a very old man now, but I hope you'll listen to me. أنا أنا رجل عجوز صحيح بس أتمنى أن أنتوا تسمعوني. Wherever I go in the world. في أي مكان بروحه في العالم. I see young people following this principle. بشوف شباب بيمشوا بالمبدأ ده. I see young people turning on the light for Jesus Christ. بشوف شباب بينوروا النور ليسوع المسيح. And when the light comes on, ولما النور بينور, God starts to work. ربنا بيبتدي يشتغل. I've been honored and privileged. أنا ليا الشرف. By seeing 13-year-old heroes, بيني أشوف أبطال عمرهم 13 سنة. 16-year-old heroes, أبطال عمرهم 16 سنة. 19-year-old heroes, أبطال عندهم 19 سنة. Bringing the gospel of Jesus Christ, بيأتوا بإنجيل يسوع المسيح. To their friends, لأصدقائهم. And seeing amazing miracles. أنا شفت معجزات عظيمة. And I want to share two testimonies from back home. عايز أشارككم بقصتين من ما عندنا في في سكوت. I want to introduce you to some of the young people from our our place in the world. عايز أعرفكم بشوي من الشباب اللي في منطقتنا إحنا. First of all, these four girls. عايز أعرفكم بالأربع بنات دول. Typical Swedish teenagers. This is. شابات مراهقات سويديات طبيعيات. These four girls are 13, 14, and 15 years old. البنات دول عندهم 13, 14, 15 سنة. And these Four girls. The four boys. They decided. قرروا. We're gonna turn on the light. And إحنا عايزين ننور النور. We're gonna give God an initiative. إحنا هناخد خطوة. And pray that His power will will be released. ونصلي إن قوة الله تطلق. And the way they turned on the light. والطريقة اللي قرروا ينوروا بها النور. Is they started praying. هما إن هما قرروا يصلوا. They prayed for their school. وبتدوا يصلوا لمدرستهم. And they prayed God. وبتدوا يصلوا يا رب. We pray. إحنا بنصلي. That you will do a miracle in our school. إنك تعمل معجزة في مدرستنا. That no one can deny. ما حدش يقدر ينكرها. They prayed for weeks and months. وبتدوا يصلوا أسابيع وشهور. They came early to school to pray before school started. كانوا بيجوا بدري بيصلوا المدرسة بدري عشان يبتدوا يصلوا قبل ما المدرسة تبتدي. And I thought to myself. وأنا فكرت When young people come early to school, that's a miracle. لما الشباب يبتدوا يروح المدرسة قبل ما عادها دي معجزة. That's that's sign of revival right there. دي علامة النهضة هي. They were on their knees praying for revival. كانوا على ركبهم بيصلوا للنهضة. On their knees praying for that miracle. على ركبهم بيصلوا للمعجزة. On their knees pushing that light button. على ركبهم عمالين ينوروا النور. And one day, وفي يوم من الأيام, something happened. حاجة حصلت. Do you want me to tell you what happened? عايزين تعرفوا إيه اللي حصل? I will. حاضر. One of these four girls, واحدة من الأربع بنات دول, was standing at the end of the school day, gathering her things, gathering her books. كانت واقفة في آخر اليوم الدراسي عم بتلم كتبها. Ready to go home. وجاهزة إن هي تروح. And all of a sudden, وفجأة, this boy comes up to her. بيجي قدامها شاب. Says, Aha. You lie. Yeah. I hear, he said. سمعت الله كذا سمعت. That you are one of those Christians. إن أنتي واحدة من اللي هم ال المسيحيين. And she went. Yes. فلت لو أو 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 أو. So she went. أو. And he said, "Aha!" Who am I? Aha! Aha! Yeah. He said, "Are you the kind of Christian that believes that God can heal sick people?" لا هل أنتي واحدة بقى من المسيحيين من نوع المسيحيين اللي مصدقين إنه ربنا بيعرف يشفي الناس العيانين؟ آه. And now she's getting really scared. بدلاتي بدأت بخايفة أول. Because she realized where this is going now. لأنها بدأت تأخد بالها الو الموضوع رايح ثاني تاني. And he said, "Aha." When هو قال لا, "Aha." He said, "Okay." لا ماشي. 
I have had a migraine headache for the entire day. أنا كان عندي أنا بقالي طول اليوم النهاردة عندي صداع كبير قوي. And now, ودلوقتي, you, أنت, are gonna pray for me. هتصلي لي. And we'll see if this thing works. وهنشوف بقى الموضوع بتاعك ده بينفع ولا ما بينفعش. She just wanted to disappear from the face of the earth. طبعا هي كانت عايزة في الوقت تختفي من على وجه الأرض. She had never prayed for anyone sick before. عمرها ما كانت صلت لأي حد عيان قبل كده. She looked around. دورت حواليها. There was no youth pastor there to save her. ما كانش في أسيس أو راعي شباب في المنطقة ينقذها. There was not even someone who could play softly in the background. ما كانش في حد حتى يقدر يلعب مزيكا هادية في الب في الخلفية. It was just her. ما كانش في غيرها هي. In a school environment. في في المدرسة. So she she did this. Okay. فأمت قررت تعمل كده. She grabbed hold of his hand. ماشي. بس كأيده. And she prayed. تتصلي. For a long time. لوقت طويل قوي. Dear Jesus. يسوع حبيبي. I pray. أنا بصلي. That you will heal this guy. إنك أنت تشفي الولد ده. In Jesus' name. في اسم يسوع. Please. عشان خاطري. Amen. Amen. And when she said Amen, the guy did like this. How did you do that? And she said, did what? How did you do that? When you said Amen, the headache was gone in a second. And this little girl, she grew like two meters at once. All of a sudden, she became a spiritual giant. And let me tell you, young people of Egypt, the next day, اليوم اللي بعد كده everyone in the school wanted prayer كل الناس اللي في المدرسة كانوا عايزين صلاة non-christian young people lined up in queues شباب مش مؤمنين كتير واقفين في التوابير because the guy who was healed from migraine headache لأنه الولد اللي تشفى من الصداع he told everybody قال لكل الناس that in this school إنه في المدرسة دي there are four Christian girls في أربع بنات مؤمنين مسيحيين and when they pray ولما هم بيصلوا stuff happens so people started to line up. And, and, and these girls were praying and praying and praying. 35 teenagers gave their lives to Jesus that day. In a Swedish school. And so many people were touched by God. After a while, the leader of this little group القائدة بتاعت المجموعة دي. She got a call from the principal of the school. قالها تليفون من مدير المدرسة. And she said, she thought to herself, oh no, I'm in trouble now. ففكرت إنه ينهار أبيض إيه اللي هيحصل دلوقتي. But they had been anxious to do it very politely and not to break any rules at all. هم كانوا خلين بالهم إن هم يبقوا ملتزمين أو يبالقوانين ويبقوا باحترام بيعملوا كل حاجة بيعملوها. And so she was brought to the principal's office. فاستدعوها وراحت لمكتب المدير. And the principal said. والمدير قال لها. I've been watching what has been going on now. And I realized that it's not you, the Christians, who are attacking people wanting them to pray, wanting to pray for them. It's actually the other students coming to you asking for prayer. And if that if that's the case, it's okay. But I would like to ask you for one thing, he said. Uh, this, there are so many being saved and healed now in, in the school. And it's, it's causing quite a commotion. So can I give you a room where you can do all the prayer? And uh, Sarah, the leader of the group, said, okay. So, what room did you have in mind? The principal said, well, maybe the disabled toilet would be a good place. 
ذوي الاحتياجات الخاصة والشفاء حس إنه هذه الحاجات يعني تمشي مع بعض. So in this school, the disabled toilet were turned into a prayer room and a healing room. ففي المدرسة دي ال 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 الحمام بتاع ذوي الاحتياجات الخاصة بقى هو مكان الصلاة. And these girls said to everyone that came to them that wanted God to touch their lives, they could come into the toilet and they would be prayed for. والبنات دول قالوا إنه أي حد عايز صلاة ممكن يجلنا في المكان ده وإحنا نصلي له. And to me, it's just amazing to see. When a few girls push the light button, when the light came on, and God could start to work. Not only in a church or in a conference like this, but in among friends and in a school. Let me just tell you one more story, then I want to pray for you. I want to tell you about a girl, of 16-year-old girl, from back home, that turned on the light. And it was this girl. Her name is Johanna. اسمها يوهانا. And that's the most normal picture from her Facebook. ودي أكتر صورة عادية في الفيسبوك بتاعها. Johanna, 16 years old. يوهانا عندها 16 سنة. Living for Jesus. عايشة ليسوع. Loving Jesus. بتحب يسوع. But she decided one day. وقررت يوم من الأيام. That I want to turn on the light button. إن أنا عايز أنور النور. I want to give God an initiative that He can bless. أنا عايز أخذ خطوة ربنا يقدر يبركها. And she was on the way from school back to two of her friends where they would spend an evening praying. وكانت مروحة من المدرسة في يوم رايحة لاثنين صحابها ناويين يعودوا مع بعض يصلوا. And as she was walking on the pedestrian street of our city all of a sudden she decided to press the light button and she did so by praying a prayer she stopped right in the middle of all the people passing her and quietly inside her heart she prayed God use me now now, <laughs> and then she stopped to see what would happen. Because if she prayed, that God would use her now, then naturally something would happen. And all of a sudden, in the middle of the crowd, she sees a girl coming toward her. And this girl stood out from the crowd because she was crying uncontrollably. And I don't know Egypt that well. I don't know Egypt that well. But in Sweden, nobody shows their emotions. I'm a very unusual Swede. Nobody laughs in Sweden. Nobody cries in Sweden. I come here to Egypt and everybody speaks in a loud voice. And when you go by car, you honk your horn all the time. Honk, 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 honk. Kalex, kalex, kalex. And in Sweden, if you honk your car, for Sweden, لو ضربت كلاكس. It's like saying, "I hate you. I wish you were dead." هي كأنك بتقول لشخص أنا بكرهك ونفسي تبقى ميت. And I come to Egypt. وأنا بجي مصر. And everybody goes honk, honk, honk. كل الناس عمالة تضرب كلاكسات. And after a while, I realized honking in Egypt. وبعد شوية أدركت إنه الناس بتضرب كلاكسات في مصر. Hello. معناها بس. How are you? إزايك. I'm here. Anna Hena. You are there. Went the neck. Hong Kong. Kalex. So please understand, people of Egypt. From in Vadlukum, if Hamu is Shabu Mas. Sweden is a very quiet place. Sweden, ma ken hadi awi. Nobody cries in public. Ma hadish bi ayat udamines. Nobody laughs in public. Ma hadish bi idhak udamines. If somebody laughs in public in Sweden, we assume that they're from Norway. La fi had idhak bi sot ali fi Sweden, daimer bi naftarad in hoam nin Norweg. If somebody cries in Sweden, we think they're from Finland. لو في حد عيط في السويد دائما بنفترض إنه هو من فنلندا. But in Sweden, nobody. في السويد ولا حد. Nothing. ولا حاجة. So Johanna sees this girl. فجوهانا شافت البنت دي. She's crying. 
والبنت بتعيط. And she's speaking in her cell phone. وبتتكلم في تليفونها. And she's coming toward Johanna. وماشية في اتجاه يوحنا. And Johanna realized, what do I do now? فيوحنا بدأت تسأل نفسها أعمل إيه دلوقتي. I pray God use me now. أنا صليت إن ربنا يستخدمني دلوقتي. And now this girl comes toward me. ودلوقتي البنت دي جاية في اتجاهي. I've never seen her before. أنا عمري ما شفتها قبل كده. But she's crying. وهي بتبكي. Talking in her cell phone. تكلم في تليفونها. In three seconds she will have passed me. في ثلاث ثواني هتبقى عدتني. What do I do? أعمل إيه? And she did the only thing she could think of. وعملت الحاجة الوحيدة اللي تقدر تفكر فيها. She just threw her arms out like this. فجأة مترمت دراعاتها كذا. And the girl, والبنت, walked right into her arms. مشيت وفجأة بقت في حضنها. And Johanna holds her now. ويوحنا حضنتها. Prays quietly on the inside. And she's thinking to herself, "What on earth do I do now?" I'm hugging a complete stranger on a city street. What do I do now? She prayed. And then after a while, she said to the girl, "I'm going to two of my friends, and I'm going to pray with them. Would you like to come along?" And the girl nodded against her shoulder. So Yohanna brought her to her two friends. And quickly explained the situation. Summarized the whole thing. And they prayed for this girl. And they shared about how Jesus loves her so much. And he can be in her darkness. And after a little while, the girl left and went home. But one week later, she sent an email to Johanna. Telling the full story of what had really happened that night. تحكيل هالقصة اللي حصلت ليها في الليلة دي. She wrote how she had decided to take her own life that same day. كتبت عن إزاي هي كانت قررت إنه اليوم ده هي هتنهي حياتها. She had planned her suicide in detail. خططت إزاي هتنتحر بالتفاصيل كلها. And this was the plan she had. ودي كانت الخطة اللي كانت عندها. She would go to her school. كانت تروح مدرستها. Go through the school day. تعدي اليوم الدراسي. And then walk back home to her apartment. وبعدين تتمشى ترجع بيتها. She would lock herself in. هتقفل الباب. And she would commit suicide. وهتنتحر. She had run out of reasons to live. كانت فقدت أي سبب يخليها تعيش. But right before she came to her apartment. وقبل ما توصل شقتها على طول. To end her own life. عشان تنهي حياتها. She made one final phone call. قالت هعمل مكالمة أخيرة. To her aunt. Who was the only one who had ever loved her and cared for her? And that is that is exactly when Johanna saw her. وده كان المكان اللي في يوحنا قبل. Crying, وهي بتعيط. Making her last phone call in life. بتعمل آخر مكالمة في حياتها. Walking down the pedestrian street. ومشي على طريق المشاة. But then she wrote in her email. وبعدين كتبت في الإيميل بتاعها. Then I looked up. وبعدين رفعت عيني. And I saw you. وشوفتك. And she wrote, "I don't know why." وقالت ما عرفش ليه. But I walked straight into your arms. لكني مشيت لحضنك على طول. And you held me. وانت مسكتيني. And for the first time in years. ولأول مرة في سنين. It was like a little sparkle of light inside my heart. It's زي ما يكون نور نور جوا قلبي. And you asked me to come to the prayer group. وطلبتي مني إني أجي لل لمجموعة الصلاة بتاعتك. And I came along with you. وجيت معاكي. And you told me about this Jesus. وكلمتيني عن اللي اسمه يسوع ده. I've never heard about him in my whole life. أنا عمري ما كنت سمعت عنه في حياتي. And I went home. وأنا روحت البيت. And I decided to give life a second chance. وقررت أدي حياتي فرصة ثانية. Maybe there is someone out there that loves me. يمكن يبقى في حد فعلا بيحبني. And then she wrote. وعند كتبت. Johanna. Johanna. I've been thinking about Jesus every single day for one week now. أنا بقالي أسبوع بفكر في يسوع كل يوم. And I've come to the conclusion. وأنا وصلت للنتيجة دي. That I need this Jesus in my life. إن أنا محتاجة يسوع في حياتي. Come on, let's give the Lord some noise in this house. تعالوا نحيي رب في المكان. She gave her heart to Jesus. إدت قلبها للمسيح. She would have been dead by now. 
كان ممكن تبقى ميتة دلوقتي. If it hadn't been for one 16 year old girl. لو ما كانش الموضوع توقف على بنت عندها 16 سنة. Who turned on the light. قررت تنور النور. So that the power of God could be released. عشان قوة الله تطلق. Can I have the worship team and the musicians come up, please? ممكن فريق التسبيح يطلع. When I heard this story the first time. لما سمعت القصة دي أول مرة. My my heart was so moved. قلبي تحرك. I heard Johanna telling me the story in person. Johanna is شخصياً هي اللي حكيت لي القصة. She said, "Pastor Joachim." I said, "I see Joachim." I just did this. أنا عملت كده بس. Little did I know. ما كنتش أعرف. That a life would be saved. إنه في حياة هتوم. Little did I know. ما كنتش أتخيل. That this girl would, you know, not commit suicide and instead be part of. The the daughters and the sons of God. I couldn't know that the daughter is not going to die, but she will also be a part of the family. And I see tears running down my face. Okay, it's a drama. And I said to her, Johanna. I said to her, Johanna. When you stood like this, when you were like this, you represented someone. You were the only person who threw his arms out 2,000 years ago. والشخص ده فتح ايديه بالطريقه دي من 2000 سنه اتعلق على صليب so عشان انا وانت نقدر نعيش في حياه ابديه كاولاد الله myself, وعين فكرت in every nation, في كل بلد في جيل صغير just like this girl. زي البنت دي they might look great on the outside شكلهم يمكن من برا حلو قوي لكنهم من جوا مجروحين قوي and i pray for one thing from this conference وفكرت وفصليت حاجه معينه في القصه دي more than any other thing كان عندي صلاه واحده في الموضوع ده is that you will go out all over this nation انه انتوا تطلعوا للبلد دي كلها and you will turn on the light for god وتتنوروا النور لربنا By praying, by sharing the good news, by reaching out, by loving, by caring, by living the life of Jesus Christ. I pray that you, people, young people of Egypt, spiritually, that you will do this. Say to your generation, welcome home. ارجعوا البيت. Welcome to the Lord Jesus Christ. ارجعوا ليسوع المسيح. Right at the at the final few minutes of this service. في آخر بضع دقائق في ال في الاجتماع. I would ask us all to stand just for a little while. عايز أطلب من إننا كلنا نقف. Because every single one in this hall. لأنه كل واحد في المكان ده. Has a part to play in this. لي دور يلعبه في القصة دي. You are not here by accident. أنت مش هنا بالصدفة. You are here by divine appointment. أنت هنا لأنه ربنا مقرر إنك تبقى. I got my whole church back in Sweden. Praying for you guys right now. أنا كنستي كلها في السويد بتصلي لكم دلوقتي. And what I asked them to pray for. ولا أنا طلبت منهم يصلوا له. It's not only let all the young people have a great time during the One Thing conference. مش إنه عايزين الشباب كلهم يقضوا وقت حلو قوي في مؤتمر One Thing. But I asked my church back home. لكني طلبت من كنستي. To pray that after this conference. تصلي إنه بعد المؤتمر ده. You will go into your world. أنت هتخش العالم بتاعك. And you will bring the light. Back. And as the light comes on, God's power will be released. And you will see your generation turn back to God. Can we give the Lord a big hand in this house? Let's give Him a big shout of joy. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You know what? I want us to start right here and now. أنا عايز أبتدي بالموضوع ده النهاردة هنا. I realize that every single one of you has got so many friends. أنا عارف إنه كل واحد فيكم عنده صحاب كتير. Friends in school. عندكم صحاب في المدرسة. Neighbors, relatives. جيران وقرايب. Out of all the people that you know. من كل الناس اللي أنت تعرفهم. People that are not walking with Christ today. ناس مش عايشة للمسيح النهاردة. I want you to think about. One person. And I want you to think about one person. As we all close our eyes for a few seconds. لما كلنا بنقفل عينينا لبضعة ثواني. As we just stand before the Lord in the Lord's presence. 
عايز نقف قدام ربنا في محضر ربنا with eyes closed so that you're not focused on on me or anyone else فين عينيكم عشان ما تبقوش مركزين ولا معايا ولا مع اي حد تاني I simply want you to do this انا عايزكم تعملوا كده just think right now فكروا بس about the people that are near to you الناس عن الناس اللي قريبين منكم maybe a relative or a neighbor يمكن حد قريبكم او جار a friend in school in university يمكن حد صاحبكم في الجامعه او في المدرسه someone that you care about حد انتوا بتهتموا بيه but that's, that that does not know Christ today ما يعرفش يسوع النهارده and when you are thinking about one person وانت بتفكر في الشخص ده and you have that person in your mind so clearly والشخص ده في ذهنك بوضوح جدا that you could say his or her name if somebody asked you فتقدر تقول اسمه لو حد سالك i simply want you to lift up one hand عايزك وعايزك ترفع ايد واحده and that hand simply says yes i'm thinking about this person right now ايدك دي بتقول ايوه انا بفكر في الشخص ده دلوقتي every single hand that is lifted right now كل ايد مرفوعه هنا represents someone تمثل شخص معين that jesus died for شخص يسوع مات من اجله and that god loved so much that he sent his only begotten son شخص احبه الله لدرجه انه بذل ابنه الوحيد there are thousands of hands being lifted all over this auditorium في الاف من الايادي مرفوعه في المكان ده every single one representing someone else كل واحد هنا بيمثل حد تاني someone who is not here today حد مش هنا النهارده but someone that i believe will be affected by the love of jesus christ لكن حد انا مصدق انه يتاثر بحب يسوع المسيح but maybe god needs you to turn on the light لكن ربنا يمكن عايزك انت او محتاجك انت تنور النور maybe your god needs you to start praying in a new way يمكن ربنا عايزك انت تبي تصلي بطريقه مختلفه maybe god needs you to send a text message يمكن ربنا عايزك انت تبعت له رساله or buy buy this person a cup of coffee and talk او تخرج وتشرب كوبايه قهوه مع الشخص to take an initiative تاخد خطوه and i know one thing وانا عارف حاجه واحده if you turn on the light لو نورت النور god's power will start to work in that person's life ربنا هيبتدي يشتغل في حياه الشخص ده and i believe that out from this service وانا فاكر انا عم متاكد ان واحنا خارجين من المكان ده hundreds and hundreds of people سبب اللي هيحصل هنا ده مئات الناس the lord jesus christ هتعرف يسوع المسيح not by me preaching مش بسبب ان انا اوعظ but because you turn on the light لكن بسبب ان انت قررت تنور النور you say a prayer انت صليت صلاه you share the love of god انت قررت تشارك شخص بحب الله Every single one of you with your hands raised. كل واحد فيكم وايديكم مرفوعه. Would you also now raise your second hand? ممكن دلوقتي ترفع ايدك الثانيه. And from the bottom of our heart let's pray for these people. ومن اعماق قلوبنا تعالوا نصلي للناس. تعالوا نصلي لخلاصها. Father in Jesus name. يا رب يا ابانا في اسم يسوع. We pray for our friends. احنا بنصلي لاصدقائنا. We pray for our relatives. بنصلي لقرايبنا. We pray that salvation will come Lord. بنصلي انه خلاصك ياتي. We pray in Jesus name. بنصلي في اسم يسوع. Of Jesus Christ. انه انجيل يسوع المسيح. We'll find its way in to all these hearts represent يجد طريقه يدخل قلوب الناس اللي بايدين مرفوعه بتمثلهم يا رب بنصلي wherever they are في اي مكان الناس دي موجوده فيه love will come حبك يقدر يوصل salvation will come salvation will come الخلاص هيجي healing will come شفاء يجي change will come تغيير هيجي and when there is darkness ومكان ما كان فيه ظلمه there will be light يكون هناك نور where there is sorrow مكان ما كان فيه حزن there will be peace يكون هناك سلام where there is a, a, a fear مكان ما كان فيه خوف there will be faith هيبقى في ايمان in jesus name باسم يسوع المسيح before god let's just pray this prayer after my friend قدام ربنا تعالوا نصلي الصلاه دي dear jesus يا رب يسوع صلوا ورايا يا رب يسوع i pray for my friend right now انا بصلي لصديقي دلوقتي I pray for salvation. أنا بصلي لخلاص. I pray for your power. بصلي لقوتك. To break down any wall. إنها تخترق وتهد أي حصون. That might stand between my friend and you. أي حيطان واقفة ما بين صديقي وأنت. Thank you. أشكرك. For loving my friend. إنك بتحب صديقي. Thank you for sending Jesus Christ. أشكرك لأنك أرسلت يسوع المسيح. So that my friend could have everlasting life. عشان صديقي يبقى عنده حياة أبدية. I proclaim this salvation. أنا بأعلن الخلاص ده. Over my friend. على صديقي. In Jesus name. في اسم يسوع. Amen. Amen. Let's give the Lord a big shout. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, 
you, Jesus. أشكرك يا يسوع. Let me just say one thing before we close. خليني أقول حاجة أخيرة قبل ما أختم. A few years ago, من شوية سنين, we had a, 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 our annual youth conference in our church. كان عندنا مؤتمر شباب السنوي بتاعنا في كنيستنا. In our next youth conference, actually, Pastor Nader will come and be keynote speaker. في المؤتمر الجاي بتاعنا الأسيس نادر هيجي وهيبقى هو اللي هيوعز. So that that the, in November it will be Egypt coming to us. ففي نوفمبر هتبقى مصر هي اللي جاية تزور السويد. But a couple of years ago, من بضع سنوات, I shared a similar message with my young people back home. شاركت رسالة شبه اللي أنا قلتها النهاردة دي مع الشباب. And this is what we did. وده اللي عملوه. I said, can can everybody lift up their iPhone, their their phone? هل ينفع كل شخص يرفع تليفونه? Is anyone got a phone for me that I can borrow? في أي حد هنا يقدر يديني تليفون استلفه؟ Oh, okay. Thank you. So every single one brought out their phone. فكل واحد رفع تليفونه. And then everybody closed their eyes. كل واحد أفل عينه. And thought about one friend. فكر في صديق واحد. And we prayed for that friend just like we did now. وبتين صلي للشخص ده زي ما عملنا كذا النهاردة. And we dared to believe that that friend would be supernaturally prepared to hear the gospel. وبتين نصدق إنه الشخص ده هيبقى بطريقه روحيه معد انه يسمع الرساله. So I asked every single one of the thousands of young people. فطلبت من الالاف من الشباب اللي قدامي. Now write a text message. ابعت دلوقتي رساله. And say, how are you? واساله عامل ايه؟ Or Jesus loves you. او يسوع بيحبك. Or God has a plan for your life. او ربنا عنده خطه لحياتك. And then every single one lifted up their text, their phones in the air. وكل واحد فيهم رفع تليفونه. Thousands of phones. الاف التليفونات and we pray god bless these text messages وقلنا يا رب بارك الرسائل اللي هنبعتها دي and then we did 3 2 1 send وبعدين عدينا 3 2 1 ارسل and the whole phone network went down in our entire city وشبكه التليفونات سقطت في المدينه كلها thousands of small seeds of the gospel went all over sweden الاف ال 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 الرسائل اللي اترسلت للمنطقه كلها And at the end of the service, في نهاية الاجتماع, there was a long line of young people. كان في طور طويل من الشباب. I wanted to speak with me. كانوا عايزين يتكلموا معايا. And they held up their phone. وكانوا مسكين تليفونات. Look, pastor. بص يا أسيس. And I could read the replies. وكنت أقدر أقرأ ردود الناس. They came back from their friends. اللي جت من أصدقائه. And almost every single one started with the words. تقريبا كلهم كان رسائل بتبتدي بالكلمة. How on earth could you know? إزاي كنت عارف? That I was thinking about God right now. إن أنا كنت بفكر في ربنا في الوقت ده. How on earth did you know? إزاي كنت تقدر تبقى عارف? I was thinking about God right now. إن أنا كنت بفكر في ربنا دلوقت. The most amazing text message. أجمد رسالة شفتها. That that I that I read that I read. اللي أنا قريتها. Was one girl. كانت من بنت. In another city. She had been sitting all alone in her apartment. كانت عادة لوحدها في الشقة بتاعتها. And she was praying secretly her very first prayer to God. كانت بتصلي بسرية ما أول صلاة صلتها في حياتها. And she said, God, وقالت له يا رب, if you're out there, لو أنت موجود, give me a sign. اديني علامة. And then her phone said, bling. وبعدين التليفون بتاعها عمل ping. And she read the text message. وقرأت الرسالة. And the text said. God heard your prayer. الرسالة كان مكتوب فيها ربنا سمع صلاتك. When the light comes on, لما النور بينور, God will start to work. ربنا بيبتدي يشتغل. That's your fault. Thanks so much, sister. شكرا على التليفون. Let's just lift our hands one more time. Let me just pray for you. نرفع ايدينا مرة تانية. Father, I pray for this amazing group of people. يا رب بصلي من أجل الناس اللي هنا دي كلهم. Now I pray for the boldness. يا رب بصلي للشجاعة. To live out their decision. إن هما يحيوا القرارات اللي هما خدوها. Let your love be proclaimed. يا رب إن حبك يعلن. Let your kingdom come. يا رب إن ملكوتك يجي. Let your will be done. يا رب إن تكون مشيتك. Let this young generation. إنه جيل ده. Be ambassadors of your kingdom. يبقوا سفراء لملكوتك. Let them see miracles in their generation. يشوفوا يا رب معجزات في كل بتاعهم. Healings. شفاء يا رب. Salvation. خلاص يا رب. In Jesus' name. باسم يسوع. Amen. Amen. And all people said. وكل شعب الرب قال. Can we just give God a big more one 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 shout more in this house? Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus.
روح والرب علينا ارسلنا لنعلن خلاص لنفتح عيني الاعمى باسمي ونطلق اسرى الشيطان قد جاءت ايام الحصادي لنجمع ونحصد دخول الظلم تغطي الامم لنفتح عين
I'm seeing.